A continuación, jugones, os voy a deleitar con una nueva estrategia en Age of Empires 3. Nada más y nada menos que con otomanos y... ¿Puede ser que contra otomanos? <risas> ¡Madre mía! Guerra civil otomana y yo voy a utilizar tecnología de casi Primera Guerra Mundial, formaciones guapísimas, utilizando con un build order especial a los Nizam, no en tercera o en cuarta, que cuestan 2.500 de madera en total, sino en segunda. Así que vamos a ver esto, ¿qué tal? Vamos a empezar construyendo de todo. Vamos allá. Puesto comercial importante, ¿eh? Bueno, en este mapa en concreto lo que suele suceder es que a los otomanos se les va la puta cabeza metiendo puestos comerciales. Así que espero que no meta, no haga la típica de decir, voy a, a construir puestos comerciales hasta aburrirme, ¿no? Vamos a por un poco más de, de madera. Habrá que hacer casa también. Bien, 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 bien. Ahí estamos, construyamos esto primero. Pues un poquito de madera, que necesitamos una casa más. Me encantaría también aumentar la velocidad a la que pillamos los aldeanos, pero de momento eso va a ser demasiado. ¿Vale? Os voy a ir comentando la estrategia según la vayamos ejecutando. Esto es que de momento no. Vale, amigo. Se al otro lado. Lo tenemos. Realmente, eh, bueno, me lo comentó mi colega Adri, una, pues al final es un build order para acelerar el sacarte los, um, los Nizam, con los que ya en su momento intenté hacer alguna estrategia de, de fast industrial o tal, utilizarlos más adelante en la partida. Y la verdad es que sí, porque es utilizar básicamente esta carta de sublime porte, de convertir alimento en madera, pillar mucho, mucho, mucho alimento y que con eso al final pues te acabes pillando rápidamente la madera. Te acaba rentando porque pillar la madera es bastante más lento. Es un recurso notablemente más lento. Tengo curiosidad por ver cómo lo vamos a hacer contra otro otomano, a ver con qué nos viene. La gracia luego del Nizam es que aunque tiene bonus de por 2 disparando contra infantería y luego aguanta un 20% de asedio, en verdad tiene todavía más multiplicadores, dependiendo de las formaciones que utilices, de la actitud que utilices con el soldado. Entonces, ¿dónde está la gracia? La gracia está en que precisamente con una de las posibles posturas, las actitudes con, le, con las que le puedes poner al Nizam, tiene bonus disparando contra caballería, con lo cual se comporta como un carolino o como infantería ligera dependiendo de lo que quieras. Incluso tienes la de separar a las unidades que te mete bonus de por dos contra artillería como si fueses un miliciano. Entonces, al final, es todo lo que tú quieras, ¿vale? Es absolutamente todo lo que tú quieras. No necesitarías, en principio, más unidades que el Nizam. Y tiene otra ventaja también... Y es que puedes dejar que esta unidad vaya mejorando automáticamente según subes de edad en lugar de gastarte en madera y monedas en el típico genízaro. Entonces es más polivalente, luego se te hace más barato. El problema es que solo puedes pillar tenizams por medio de envíos. Entonces lo que te envían desde la metrópoli es lo que hay. Tenemos un montón de envíos de genízaros en la baraja que luego se convertirán en envíos de nizam. Ahí está la gracia. Y pues ahora mismo vamos a pasar con 500 de alimento en lugar de con 500 de madera precisamente para abusar de la conversión de alimento a madera. Si luego ya podemos pillar algún amigo más, lo vamos viendo. Esta sería la primera vez que me meto a clasificatoria, porque estamos en competitivo, con esta estrategia. Pero bueno, no creo que haya dificultades. Realmente la estrategia en sí, en cuanto la entiendes, es bastante fácil de ejecutar. Son varios pasos, pero bueno. Se me ha muerto el explorador. Lástima. Ya iré a, a rescatarle, pues. Entonces, 900 de alimento más lo que vamos a pillar... Pinta... Pinta bien. Vamos a recoger esto rápidamente. Nos podemos meter la intriga de palacio, que es 
También una carta que vamos a necesitar para poder finalmente desbloquear al Nizam. Seguimos con la caza. Seguimos con la caza. Vamos a hacer overpop, por cierto. Vamos a superar nuestra población. Luego tendremos que construir casas más adelante. Vamos a recoger rápidamente este alimento. Y nos vamos gerdeando lo que tenemos un poco más abajo. O sea, este mapa es un mapa de la leche para pillarte puestos comerciales avanzados y reventar como un cabrón. Vamos a convertirnos ya el alimento en madera. Con esto lo vamos a tener todo. Todo lo necesario. Y luego ya, cuando pillemos esto, cuando pillemos la conversión, lo que vamos a hacer es cambiar a madera también para tener la suficiente madera con la que pillar casas y luego seguir subiendo. Aquí tenemos... Lo de infantería de la nueva orden Lo pillamos con la intriga de palacio Vamos aquí a pillar monedas Las que nos puedan faltar para luego saltar a tercera Y de momento ahí estamos La conversión va a ser inmediata En cuanto se envíe la tarjeta La carta Ahí lo tenemos Ya tenemos madera más que de sobra Y ahora vamos a tirar a por más madera todavía. Y luego ya puede que nos... Eh, mandemos todavía... Ahí está. Más Nizam. Porque ahora las cartas de Jerízaro se cambian por cartas de Nizam. Voy a ir a por él. Él tiene más puntuación. Vamos a ver qué demonios está haciendo. Lo vais a flipar. Porque, por ejemplo, con esta postura de mantente firme... Aumentamos la distancia de 12 a 20. O sea, son putos francotiradores. Es impresionante, de verdad. Vamos allá. Y de momento nos llevamos un poco más de experiencia. Vamos a meternos... ...en su terreno. Vamos rápido. A ver qué encontramos por aquí. De momento vamos a quemarle esta casa. Espérate, porque llego, llego a dispararle, ¿eh? ¡Ah! Ahí lo habéis visto, cómo le hemos matado. ¡Hostias! Tengo aquí la distancia máxima puesta. Él también se ha sacado ni el hijo puta. ¡Qué cabrón! Pero yo le he metido la distancia. A lo mejor eso no lo conoce. ¡Hostias! 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 Creo que no lo conoce. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, pero el tío me, me ha sacado también Nizam. Me cago en la madre que lo trajo. ¿Qué demonios? Él a lo mejor está intentando meterme bonus o algo así. Eh, está en la posición contra asedio. ¿Qué cojones? No los está utilizando bien, ¿eh? Se ha hecho la misma estrategia, pero no los está utilizando bien. Así que perfecto. Uh, lo que no sé es demonios. ¿Por qué? <ríe> ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cuidado! Ahí está. Le estoy reventando, ¿eh? Tengo mucha más distancia que él. Lo que no tengo es mucha visión, así que necesito ver para poder disparar. Pero bueno. ¡Ay, ya! ¡Joder! Dos aldeanos que, que me le he comido. Bien, 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 bien. Vamos. Más fusileros, más fusileros. Venga. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado. ¡Hostia! Te he pillado, te he pillado, mamón. Creo que ahora sí lo está utilizando bien ¿Puede ser? Un momento, vamos a correr por aquí A ver a dónde está viniendo este pavo A cazar o, o qué demonios ¿Dónde se ha metido? Tenía aldeanos por este lado ¿Ha intentado escapar con ellos o qué? Recogedme las monedas Rápido Madre mía, chaval Qué, qué curioso, tío Qué curioso, vamos Por aquí, unidades Joder le he estado reventando, ¿eh? He mi creado mejor y le he cazado aldeanos. A ver, a ver, a ver. Vale, 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 lo tenemos. ¡Ojo! Él tiene más visión. Cuidado con eso. 
Él tiene más visión. Estamos en su zona. Mucho, mucho cuidado. Tenemos que seguir construyendo sobre esta ventaja que nos hemos pillado. Vale, vamos a ver. Eh, voy a pasar con... Eh, obuses. Si ¿Sí puede ser. Vamos, pégale. Vamos. Voy a intentar meterle bonus. Si me puedo acercar... Es que, joder, cómo se va a defender con esto, ¿eh? Ahí está, ahí le meto más daño porque me ha acercado, he cambiado de, de tipo de daño. Ahora le meto un por dos. Creo que se aleja. La buena micro, ¿eh? La buena puta micro. Vale, vamos allá. Más casitas y luego vamos a ver cuántos me puedo enviar a continuación. Estoy sacando todavía más y más ventaja. Vamos a ver. Ah, mira, 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 mira. Por aquí está cazando, ¿eh? Por aquí está cazando. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pues qué puta casualidad, chaval. La misma estrategia, el pavo este. Qué mamón. No te escapes, no te escapes. Madre mía, yo solo que no se haya muerto, tío No, tienes que compensar mucha eco Voy a meter mercado en cuanto pueda Voy a meter mercado Y, y nos vemos, vamos Voy a mandar al más herido de todos A por mi personaje, en todo caso Que está por ahí medio muerto Por la parte de atrás Espérate, espérate Cuidado, cuidado, bonus contra caballería Ahí está, ahí está, bonus, bonus, bonus Mele, 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 mele Métele, mele ¡Qué cabrón! Hostia, pues espérate porque ahora tengo buses. Eh, tenemos que sacar tropas de otras formas también. Wolo lo dice. <ríe> o sea, le he estado intentando meter bonus a esa caballería, pero difícil, ¿eh? Difícil. Vamos a intentar. Ya que estamos en tercera, voy a sacarle jinetes arqueros. No vamos a hacer el tonto, ¿eh? Lo que sí te digo es que no he utilizado jinetes arqueros en mi puta vida. Así que no recuerdo cuánto cuestan o tan siquiera qué cuestan. Vamos allá Bien Ahí está, ¿cuánto costaban? Bueno, oro y alimento como si fuera un dragón Es lo que tiene sentido, ¿no? En principio Vale, vamos allá Vamos a meternos eh, Modo defensivo O si no, ¿qué coño? Ah, sí, 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 le puedo, le puedo reventar Si me traigo los jinetes arqueros Llegarán a la ayuda bastante bien, espero Vale, ahí, ahí te quería llover, ahí te quería llover. Y ahora... Hola, amigo. Ahora melee, por favor. Multiplicador de melee. Que se note. Muy bien, ahí valiste, verga, chaval. Muy bien. Vamos a ver si podemos pasar. Eh, me saco dos cañoncitos, puede estar bien. Vámonos. Ahí está. <risa> Bueno, bueno, bueno. ¡Ya está! ¡Se rindió! GG. Los Nizam, tío. Los putos Nizam. Además, son una unidad muy divertida. Realmente la estrategia no es tan complicada a nivel de Build Order. Pero luego te exigen mucho en la micro. Porque para realmente sacar el máximo de esas unidades hay que ir cambiando de formación. Si te acercas mucho porque tienes ventaja numérica, te metes el ataque normal y corriente para meterle un bonus de por 2 contra infantería. Ojo, no infantería pesada. Toda la infantería, que eso es brutal porque eres infantería ligera incluso para la infantería ligera enemiga Le metes bonus a todo Luego, que viene con caballería pero estás a distancia de disparo Entonces te metes a modo defensivo para meterle un por dos disparando Que se acerca mucho, te metes a melee Que está muy lejos, que a lo mejor tenéis la misma cantidad de unidades Ahí te cascas el modo de mantenerte firme para tener no 12 de alcance, sino 20. Creo que tienes más alcance que visión. Por eso hay un poco de truco. Si él tiene alguna casa de por medio y utiliza ese mismo modo, cuidado porque te puede andar reventando un poquito de más. Ahí hemos tenido algún problemilla que estábamos combatiendo en su zona. Pero eso de más 20 de distancia para irle raideando ha sido genial. Le hemos matado en la caza, le hemos matado... Cuando estaba minando, el tío no podía huir porque para cuando me veía, 
Yo como le veía a él, ya le podía disparar Brutal, brutal De verdad, ahí lo habéis tenido, espero que os haya encantado Me he sacado 28 Nizam, el enemigo 20 Nizam Wow, metedle un buen pedazo De like, comentadme qué os ha parecido Nos vemos en la próxima Chao